హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నది ఇంగ్లీష్ ప్యారడైజ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ నేను మీ వేణు ఈ వీడియోలో మీరేం నేర్చుకోబోతున్నారంటే తెలంగాణ స్టేట్ ఇంటర్మీడియట్ వొకేషనల్ సెకండ్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్ ప్రీవియస్ పేపర్ మీరు ఈ వీడియోలో నేర్చుకోబోతున్నారు ఇది ఈ పేపర్ ఎప్పటిది అంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో మార్చ్లో జరిగిన వొకేషనల్ సెకండ్ ఇయర్ తెలంగాణ స్టేట్కి సంబంధించిన వొకేషనల్ సెకండ్ ఇయర్ పేపర్ సో ఇందులో ఒకటే మోడల్ పేపర్ మన సారీ ఒకటే క్వశ్చన్ పేపర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది వొకేషనల్లో అదే జనరల్లో అయితే ఏబిసి ఇలా ఇవి ఇస్తారు లేదా సెట్ వన్ సెట్ టూ సెట్ త్రీ ఇలా ఇస్తారు కానీ ఒకేషనల్కి వచ్చి ఒకటే పేపర్ ఉంటుంది సో అదే మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళడానికి ముందు మీరేం చేస్తారంటే ఇప్పటి వరకు కనుక నా యూట్యూబ్ ఛానల్ కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని మంచి వీడియోస్ కోసం అలాగే ఫ్రెండ్స్ మీకు గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే ఇంటర్కి సంబంధించిన టీఎస్కి సంబంధించిన ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్కి సంబంధించిన ఆల్ లెసన్స్ పోయమ్స్ షార్ట్ స్టోరీస్ అండ్ గ్రామర్ వీడియోస్ నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో అప్లోడ్ చేయబడ్డాయి సో నెక్స్ట్ నేనేం చేయబోతున్నానంటే సో మెటీరియల్ అనిటేషన్స్ కానివ్వండి లేదా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ కానీ సో ప్రతిది ప్రతి లెసన్కి సంబంధించి పోయమ్స్కి సంబంధించి షార్ట్ స్టోరీస్కి సంబంధించి నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను వీడియో రూపంలో సో అటు ఫ్రెండ్స్ మీరు ఆ నోట్స్ కావాలి మీకు అనుకుంటే ఏం చేయండి అంటే మీరు నా యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే ఇంకొక గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే నేను వెబ్సైట్ని కూడా లాంచ్ చేయబోతున్నాను విత్ ఇన్ షార్ట్ టైంలో సో అందులో కూడా మీకు ఇంటర్కి సంబంధించిన మెటీరియల్స్ అన్నీ ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్కి సంబంధించిన మెటీరియల్స్ కూడా అందులో అప్లోడ్ చేయబోతున్నాను ఆ వెబ్సైట్లో సో మీరు అక్కడైనా ఇంటర్కి సంబంధించిన మెటీరియల్స్ని మీరు రాసుకోవచ్చు చదువుకోవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇంకా లేట్ చేయకుండా మనం వీడియోలోకి వెళ్దాం సో యాక్చువల్గా ఒకేషనల్కి వచ్చేసి ఎన్ని గంటలు ఉంది పేపర్ ఎన్ని గంటల ఎగ్జామినేషన్ అంటే త్రీ అవర్స్ మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో మ్యాక్సిమం మార్క్స్ వచ్చేసి మీకు ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇందులో కూడా సెక్షన్ ఏ సెక్షన్ బి సెక్షన్ సి మూడు సెక్షన్స్ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది సో మీకు ఎగ్జామినేషన్ ఎన్ని గంటలు ఉంటుందంటే త్రీ అవర్స్ మూడు గంటలు ఉంటుంది యాభై మార్కులు సో మీకు ఇందులో పద్దెనిమిది మార్కులు వస్తే మీరు పాస్ అనమాట సో కాబట్టి మనం సో లేట్ చేయకుండా ఫస్ట్ సెక్షన్ ఏలోకి వెళ్దాం సో సెక్షన్ ఏ కనుక తీసుకుంటే మనకి ఫస్ట్ వీట్లో ఆన్సర్ ఎనీ టూ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ అబౌట్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ ఈచ్ సో టూ ఇంటూ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ మార్క్స్ సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి జనరల్ వాళ్ళకి అయితే మ్యాక్సిమం ఇక్కడ ఏం చేశారంటే ఫస్ట్ బిట్ నుంచి ఫిఫ్త్ బిట్ వరకు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ చాయిసెస్ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది అంటే మూడు క్వశ్చన్స్ బదులు నాలుగు క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అందులో రెండు రాయమన్నారు సో ఒకదానికి నాలుగు మార్కుల మార్కుల చొప్పున ఎనిమిది మార్కులు వాళ్ళకి కేటాయించడం జరిగింది కానీ మన ఒకేషనల్కి ఏంటి అంటే ఈసారి సో థర్టీ పర్సెంట్ డిల థర్టీ పర్సెంట్ డిలీటెడ్ సిలబస్ కనుక తీసేస్తే మీకు అన్నీ త్రీ త్రీ ప్రోజ్ లెసన్స్ పోయమ్స్ అండ్ షార్ట్ స్టోరీస్ మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి మనకి ఒకేషనల్కి సపరేట్గా మోడల్ పేపర్ ఈ సంవత్సరం ఏమి ఇవ్వలేదు సో కాబట్టి మీకు ఇందులో ఏమీ చేంజ్ ఉండదు అని నేను అనుకుంటున్నాను సో సపరేట్ మాత్రం మీకు క్వశ్చన్ పేపర్ మన బోర్డ్ నుంచి ఎలాంటి క్వశ్చన్ పేపర్ రాలేదు సో కాబట్టి సో సెక్షన్ వన్లో దట్ మీన్స్ సెక్షన్ ఏలో ఫస్ట్ బీట్లో ప్రోజ్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతు జరుగుతుంది సో మిమ్మల్ని త్రీ క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది అందులో మీరు రెండు రాయాల్సి ఉంటుంది రెండు రాసినందుకు గాను మీకు ఎనిమిది మార్కులు కేటాయించడం జరుగుతుంది ఒక్కొక్క ఆన్సర్కి నాలుగు మార్కుల చొప్పున సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ చేంజ్ డస్ అజిమ్ ప్రేమ్జీ విజువలైజ్ ఫర్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఇది ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారంటే ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారు డ్యాన్సింగ్ ఇన్ ద రెయిన్ అనే దాంట్లో నుంచి తీసుకున్నారు నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ హ్యాపీన్ హ్యాపీనెస్ అకార్డింగ్ టు జవహర్ లాల్ నెహ్రూ సో ఇది ఏ లెసన్ నుంచి తీసుకున్నారు క్వశ్చన్ అంటే సో ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ యూత్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చూడండి డిస్క్రైబ్ బ్రీఫ్లీ ద సీన్ బిట్వీన్ ద స్పీకర్ అండ్ ద లిసనర్ ఇన్ ద స్టోరీ టు సర్వ్ విత్ లవ్ సో ఈ క్వశ్చన్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారంటే టు సర్వ్ విత్ లవ్ అనే ప్రోజ్ లెసన్లో నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది సో మీకు ఫస్ట్ బీట్లో ఎక్కడి నుంచి క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది అంటే సో ప్రోజ్ నుంచి క్వశ్చన్స్ మిమ్మల్ని అడగడం జరుగుతుంది
ఈ బిట్లో కూడా మీరు మీకు మూడు క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అందులో మీరు రెండు క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయాలి హండ్రెడ్ వర్డ్స్లో సో ఒక్కొక్క దానికి నా నాలుగు మార్కులు చొప్పున దీనికి కూడా ఎనిమిది మార్కులు మీకు కేటాయించడం జరిగింది అనమాట సో ఫస్ట్ వన్ చూద్దాం డిస్క్రైబ్ వాల్ట్ వైట్ మెన్స్ అచాన్ అటాచ్మెంట్ టు ఇస్ సోల్ అండ్ ఎయిర్ ఇది ఎక్కడ నుంచి తీసుకున్నారంటే ఐ సెలబ్రేట్ మై సెల్ఫ్ సో యాక్చువల్గా ఇది తీసివేయడం జరిగింది ఐ సెలబ్రేట్ మై సెల్ఫ్ అనే పోయమ్ని ఈసారి థర్టీ పర్సెంట్ డిలబ డిలీటెడ్ సిలబస్లో ఇది ఉంది ఈ పోయం సో కాబట్టి ఇందులో నుంచి మిమ్మల్ని అడగరు సెకండ్ వన్ చూద్దాం ద అర్త్ నోస్ హౌ టు మ్యాజిక్ హౌ టు డూ మ్యాజిక్ సపోర్ట్ దిస్ స్టేట్మెంట్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫ్రమ్ ద పోయం సో ఇది ద మ్యాజికల్ ఎర్త్ అనే పోయం నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది సో థర్డ్ వన్ సి చూద్దాం స్కెచ్ బ్రీఫ్లీ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ పొలోనియస్ సో ఇది ఎక్కడ నుంచి తీసుకున్నారంటే విలియం షేక్స్పియర్ రాసిన పొలోనియస్ అడ్వైజ్ టు ఇస్ సన్ అనే లెస్ పోయం నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది సో ఈ విధంగా ఇందులో మీరు రెండింటికి ఆన్సర్ రాస్తే సరిపోతుంది సో ఇది సెకండ్ బిట్లో ఎక్కడి నుంచి మనల్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారంటే పోయమ్స్ నుంచి లేదా పోయిట్రీ నుంచి క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ బిట్ కనుక వస్తే ఇక్కడ కూడా మీకు ఎన్ని ఇచ్చారు అంటే రెండు క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు మీరు ఒకదానికి ఆన్సర్ చేయాలి నాలుగు మార్కులు మీకు కేటాయించడం జరిగింది సో ఫస్ట్ వన్ చూద్దాం ఇది ఎక్కడ నుంచి థర్డ్ బిట్లో ఎక్కడ నుంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అంటే షార్ట్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి కదా మనకు సెకండ్ ఇయర్లో ఆ షార్ట్ స్టోరీస్ నుంచి మనకి రెండు క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది అందులో మీరు ఒకటి రాస్తే సరిపోతుంది ఇంకొకటి మళ్ళీ మళ్ళీ నేను చెప్తున్నాను సో మనకి థర్టీ పర్సెంట్ డిలీటెడ్ సిలబస్ చేసిన లెసన్స్ కానివ్వండి పోయమ్స్ కానివ్వండి షార్ట్ స్టోరీస్ కానివ్వండి అవి చదవకండి ఈసారి ఎందుకంటే దాంట్లో నుంచి క్వశ్చన్స్ మిమ్మల్ని అడగరు సో కాబట్టి అది కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఈ థర్టీ పర్సెంట్ డిలీటెడ్ సిలబస్ కోసం మీరు నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఆల్రెడీ నేను ఎప్పుడో చాలా రోజుల క్రితమే ఆ వీడియో అప్లోడ్ చేసి పెట్టాను సో అది ఒకసారి చూడండి సో మీ సార్లని కానీ మేడమ్స్ని కానీ అడగండి సో వాళ్ళు కూడా మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది ఏ సిలబస్ డిలీట్ చేయబడింది అని సో కాబట్టి ఇక్కడ రెండు ఇచ్చారు చూద్దాం హౌ డిడ్ సీతారాం ట్రై టు హెల్ప్ నాథు సో ఇది ద బాయ్ హూ బ్రోక్ ద బ్యాంక్ అనే షార్ట్ స్టోరీ నుంచి ఇవ్వడం జరిగింది సెకండ్ నుంచి చూద్దాం డిస్క్రైబ్ ద కండిషన్ దట్ ఫోర్స్ మళ్ళీ అటు కలెక్ట్ పరిగే లేట్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ సో ఇది ఎక్కడి నుంచి అంటే పరిగి అనే షార్ట్ స్టోరీ నుంచి మిమ్మల్ని అడగడం జరిగింది సో సెక్షన్ ఏ మొత్తానికి ఎన్ని మార్క్స్ అంటే మనకి ట్వంటీ మార్క్స్ మీకు ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇది సెక్షన్ ఏ నెక్స్ట్ కనుక సెక్షన్ బీకి కనుక వెళ్తే ఫోర్త్ బిట్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్యాసేజ్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ ఆన్సర్ ఎనీ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ దట్ క్వశ్చన్స్ గివెన్ ఆఫ్టర్ ఇట్ ఈ ప్యాసేజ్ చదవాలి మీరు సో ప్యాసేజ్ కింద మనకి యాక్చువల్గా ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగారు ఫోర్ కో సిక్స్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు సో మీరు ఈ ఇందులో ఎన్ని రాయమంటున్నారు మిమ్మల్ని అంటే సిక్స్ క్వశ్చన్స్కి సంబంధించి ఫోర్ ఆన్సర్స్ రాయమంటున్నారు సో మీరేం చేస్తారు అంటే సిక్స్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయండి ఎందుకంటే మీరు ఫోర్ క్వశ్చన్స్ కనుక ఆన్సర్ చేస్తే అందులో ఏ ఒక్క తప్పైనా ఏ ఒక్క ఆన్సర్ తప్పైనా మీకు మూడు మార్కులు వస్తాయి కాబట్టి సో ఇక్కడ చదివి ఏంటి ఈ పారాగ్రాఫ్ నుంచి చదివి సిక్స్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయండి సో సిక్స్ క్వశ్చన్స్లో రెండు ఆన్సర్లు తప్పైనప్పటికీ మీకు నాలుగుకి నాలుగు మార్కులు వస్తాయి ఎందుకంటే ఫుల్ మార్క్స్ మనకి ఇక్కడ రావాలి కాబట్టి సో డోంట్ టేక్ చాయిస్ ఇన్ దిస్ బిట్ సో ఈ బిట్లో చాయిస్ మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తీసుకోకండి రైట్ ఇది మనకు సంబంధించిన ఫోర్త్ బిట్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ బిట్ కనుక చూసుకుంటే రైట్ రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్యాసేజ్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ ఆన్సర్ ఎనీ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ గివెన్ ఆఫ్టర్ ఇట్ సో ఇక్కడ కూడా సో నాలుగు మార్కులు ఈ పారాగ్రాఫ్కి కేటాయించడం జరిగింది సో ఐదో బిట్లో కూడా ప్యాసేజ్ ఉండడం జరిగింది సో ఇది ఎక్కడి నుంచి అంటే ఫస్ట్ చూడండి ఫస్ట్ బిట్ ఏమో మనకి ఈ ప్యాసేజ్ ఫోర్త్ బిట్లో ఉన్న ప్యాసేజ్ సీన్ ప్యాసేజ్ అంటారు దీన్ని సో ఈ సీన్ ప్యాసేజ్ ఎక్కడి నుంచి ఇస్తారంటే షార్ట్ స్టోరీస్ వెనకాల ఉన్న పారాగ్రాఫ్ల నుంచి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఐ డోంట్ విష్ టు టాక్ అబౌట్ హిట్ కంప్లైంట్ ద న్యూస్ న్యూస్ వారీ సారీ స్వీపర్ బాయ్ ఐ హ్యావెంట్ ఈవెన్ రిసీవ్డ్ మై రెగ్యులర్ పే సో ఇది ఏ షార్ట్ స్టోరీ నుంచి ఇచ్చారంటే ద బాయ్ హూ బ్రోక్ ద బ్యాంక్ అనే షార్ట్ స్టోరీ
జరుగుతుంది ఈ ప్యాసేజ్ ఫోర్త్ బిట్లో ఉన్న ప్యాసేజ్ ఎక్కడి నుంచి ఇస్తారు సో షార్ట్ స్టోరీస్ వెనకాల ఉన్న ప్యాసేజ్లు అవన్నీ చదవండి సరిపోతుంది నెక్స్ట్ కనుక మనకు ఫిఫ్త్ బిట్లో ఉన్న ఈ ప్యాసేజ్ ఎక్కడి నుంచి ఇస్తారంటే ఇది అన్సీన్ ప్యాసేజ్ అంటారు సో ఈ అన్సీన్ ప్యాసేజ్ ఎక్కడి నుంచి అడుగుతారంటే లెసన్స్ వెనకాల ఉన్న పారాగ్రాఫ్స్ నుంచి అండ్ టెక్స్ట్ బుక్ వెనకాల అంటే ఎండింగ్లో ఉన్న పారాగ్రాఫ్స్ కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజెస్ అనే టాపిక్ కింద ఉన్న ప్యాసేజీల నుంచి ఈ పారాగ్రాఫ్ అడగడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి ఇందులో కూడా మీకు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు సిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు ఆ సిక్స్ క్వశ్చన్స్కి ఫోర్ రాస్తే సరిపోతుంది ఫోర్ మార్క్స్ కానీ ఈ బిట్లో కూడా మీరు ఏం చేస్తారంటే సిక్స్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయండి తప్పనిసరిగా ఎందుకంటే సో మన క్వశ్చన్స్ తప్పైతే మార్క్స్ తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఫోర్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ రాస్తే సో కాబట్టి చాయిస్ తీసుకోకుండా ఈ బిట్లో కూడా సిక్స్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయండి నెక్స్ట్ సిక్స్త్ బిట్ కనుక మనం చూస్తే స్టడీ ద అడ్వర్టైజ్మెంట్ గివెన్ బిలో అండ్ ఆన్సర్ ఎనీ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ గివెన్ ఆఫ్టర్ ఇట్ సో ఇక్కడ మనకి యాడ్స్ అనమాట ఈ సిక్స్త్ బిట్లో మనకి ఏమున్నాయి యాడ్స్ ఉండడం జరిగింది అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అంటారు దీన్నే సో మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అన్నీ చదవండి సో చదివిన తర్వాత అవి బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి సో మనకి ఈ విధంగా యాడ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది క్వశ్చన్ పేపర్లో దాని కింద మనకి ఎలా అంటే ఈ విధంగా మనకి సిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు సో ఇందులో కూడా మీరు ఫోర్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ రాస్తే సరిపోతుంది మీకు ఫోర్ మార్క్స్ కేటాయించడం జరిగింది సో కాబట్టి మీరేం చేస్తారు ఇందులో కూడా సిక్స్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయండి ఎందుకంటే ఫోర్ రాస్తే అందులో తప్పు పోతే ఒక్క ఆన్సర్ తప్పు పోయినా త్రీ మార్క్స్ వస్తాయి సో సిక్స్ క్వశ్చన్స్ కనుక మీరు అటెంప్ట్ చేస్తే సో రెండు ఆన్సర్స్ తప్పైనా కూడా మీకు ఫుల్ మార్క్స్ రావడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా సిక్స్త్ బిట్ అదనమాట అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఉన్నాయి దానికి కేటాయించబడ్డ మార్క్స్ ఫోర్ నెక్స్ట్ సెవెంత్ బిట్ కనుక వస్తే రీడ్ ద నాన్ వర్బల్ డాటా గివెన్ ఇన్ ద ఫ్లో చార్ట్ బిలో అండ్ ఆన్సర్ ఎనీ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ గివెన్ ఆఫ్టర్ ఇట్ సో ఈ సెవెంత్ బిట్లో నాన్ వర్బల్ డాటా మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో దట్ మీన్స్ టేబుల్స్ కానివ్వండి పై చార్ట్స్ కానివ్వండి ఫ్లో చార్ట్స్ కానివ్వండి బార్గ్రాఫ్స్ కానివ్వండి తర్వాత ట్రీ డయాగ్రామ్స్ కానీ ఇస్తారు మనకి అవి ఇచ్చిన తర్వాత దాని కింద ఆ ఇచ్చిన గ్రాఫ్లలో మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండడం జరుగుతుంది సో దాని కింద మనకి సిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు ఆ సిక్స్ క్వశ్చన్స్లో ఎన్ని ఆన్సర్ చేయమంటున్నారు ఫోర్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయమంటున్నారు కానీ ఏడో బిట్లో కూడా మీరు ఏం చేయండి అంటే సిక్స్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయండి ఫోర్కి బదులు సో ఇక్కడ చూడండి నాన్ వర్బల్ డాటాలో ఏమిచ్చాడు సెవెంత్ బిట్లో అంటే బుకింగ్ ఏ రైల్వే టికెట్ సో ఇది మనకు ఫ్లో చార్ట్ ఇది సో ఈ ఫ్లో చార్ట్ కింద మనకి ఎన్ని ఇచ్చారు సిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ సిక్స్ క్వశ్చన్స్కి మీరు సిక్స్ ఆన్సర్స్ చేయండి సో దీన్ని కేటాయించబడ్డ మార్క్స్ ఫోర్ మార్క్స్ అనమాట సో దీంతో సెక్షన్ బి అయిపోయింది నెక్స్ట్ సెక్షన్ సి ఎయిత్ బిట్తో స్టార్ట్ కావడం జరిగింది సో మరి ఎయిత్ బిట్లో ఏముందో ఒకసారి చూద్దాం రీ రైడ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్యాసేజ్ ఆర్ సెంటెన్సెస్ యూజింగ్ ఎనీ ఫోర్ ఆఫ్ ది పంక్చువేషన్ మార్క్స్ వెన్ ఎవర్ వేర్ ఎవర్ సారీ వేర్ ఎవర్ నెససరీ సో ఇక్కడ ఇచ్చిన ప్యాసేజ్ కానీ సెంటెన్సులు కానీ దేన్ని యూజ్ చేసి రాయమంటున్నారు పంక్చువేషన్ మార్క్స్ సో పంక్చువే పంక్చువేషన్ మార్క్స్ అంటే కామా పులి స్టాప్ తర్వాత ఐపన్ కోటేషన్ మార్క్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా సో అవన్నీ పంక్చువేషన్ మార్క్స్ సో కాబట్టి మనకి ఎయిత్ బిట్లో ఏ టాపిక్ నుంచి మనకి క్వశ్చన్స్ అడగబడతాయి అంటే పంక్చువేషన్ మార్క్స్ సంబంధించిన బిట్స్కు సంబంధించి దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ మీకు అడగడం జరుగుతుంది సో మీరు ఫోర్ ఫంక్ పంక్చువేషన్ మార్క్స్ కనుక ఐడెంటిఫై చేస్తే మీకు వచ్చే మార్క్స్ అన్నీ టూ మార్క్స్ అంటే ఒక పంక్చువేషన్ మార్క్ మీరు కనుక పర్ఫెక్ట్గా కరెక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేసి రాస్తే సో హాఫ్ మార్క్ చొప్పున మీకు రెండు మార్కులు కేటాయించడం జరిగింది ఎనిమిదో బిట్కి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూద్దాం దిస్ ఈజ్ మై కా కజిన్స్ కార్ దిస్ అనేది స్టార్టింగ్ సెంటెన్స్ స్టార్టింగ్ దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే క్యాపిటల్ లెటర్తో స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ అద సెంటెన్స్ దేంతో క్లోజ్ అవుతుంది అంటే పులి స్టాప్తో క్లోజ్ అవుతుంది సో కాబట్టి సో ఈ సెంటెన్స్ని పూర్తిగా మళ్ళీ ఏది ఐడెంటిఫై చేస్తూ రాయాలి అని చెప్పారు ఇచ్చిన సెంటెన్స్ని కానీ ప్యాసేజ్ని కానీ సో పంక్చువేషన్ మార్క్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తూ దాన్ని హైలైట్ చేస్తూ రాయాల్సి ఉంటుంది మీరు ఏం చేయండి అంటే పంక్చువేషన్ మార్క్స్ ఎక్కడెక్కడ వస్తాయో అక్కడ
ఎక్కడెక్కడో రాస్తే అది సరిగా తెలియకపోతే మార్క్స్ లాస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి సో మీరు ఎక్కడెక్కడైతే పంక్చువేషన్ మార్క్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తారో రాస్తారో దాన్ని కింద అండర్లైన్ చేయండి వేరే పెన్తో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఆన్సర్ బ్లూ పెన్తో రాస్తే దాన్ని బ్లాక్ పెన్తో రాయండి ఏది పంక్చువేషన్ మార్క్స్ దాన్ని అండర్లైన్ చేయండి సో ఈజీగా దిద్దే వాళ్ళకి పంక్చువేషన్ మార్క్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో తెలిసిపోతుంది రైట్ దిస్ ఈజ్ ద ఎయిత్ బిట్ నవ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లుక్ ఎట్ ద నైన్త్ బిట్ నైన్త్ బిట్లో మనకి ఏమున్నాయంటే మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఉన్నాయండి సో ఇక్కడ చూడండి సో ఎన్ని ఇచ్చారు మనకి ఆరు మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో చూద్దాం మ్యాచ్ ఎనీ ఫోర్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ ఇన్ కాలమ్ ఏ విత్ దేర్ మీనింగ్స్ ఆర్ డెఫినేషన్స్ ఇన్ కాలమ్ బి కాలమ్ ఏలో వర్డ్స్ ఇచ్చారు కాలమ్ బిలో వాటి మీనింగ్ కానీ డెఫినేషన్ కానీ ఇచ్చారు సో నాలుగు మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ చేయమంటున్నారు ఈ నాలుగు చేస్తే ఒక్కొక్క దానికి హాఫ్ మార్క్ చొప్పున మీకు రెండు మార్క్స్ కేటాయించడం జరిగింది తొమ్మిదో బిట్కి సో ఇక్కడ వన్ ఇచ్చాడు రోమన్ లెటర్ వన్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఏబిసిడీలు ఇవ్వడం జరిగింది సో మీరు ఎగ్జామినేషన్లో నైన్త్ బిట్ అని చేసి వన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి కానీ ఓకేనా ఇలా రాయండి సో సో యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఫస్ట్ దానికి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఈ అనమాట ఏ పర్సన్ దట్ యూ వర్క్ ఇన్ విత్ ఏ ఇన్ ఏ ప్రొఫెషన్ సో కొలీగ్ అంటారు ఆయన్ని సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పా వన్ ఈజ్ ఈ సో ఇలా పెట్టండి మొత్తము మళ్ళీ వర్డ్స్ రాసి దాని మీనింగ్స్ రాసి మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ కలపకండి గీతలు గుంజకండి సో అలా చేస్తే దిద్దే వాళ్ళకి కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది కాబట్టి సో మీరు ఇంతకుముందు నేను చెప్పిన ప్రాసెస్లో నైన్త్ బిట్ అనేసి వన్ ఈజ్ ఈ అని పెట్టేయండి సరిపోతుంది సో ఈ విధంగా రాయండి ఇందులో నాలుగు రాయాలి కానీ మీరేం చేస్తారంటే ఈ ఆరు వర్డ్స్కి మీనింగ్స్ ఆన్సర్స్ రాసేయండి ఎందుకంటే ఇందులో తప్పులు పోయే ఛాన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సో మనం ఇందులో ఛాయిస్ తీసుకోవాల్సిన అవసరము లేదు సో నెక్స్ట్ టెన్త్ బిట్కి వెళ్దాం టెన్త్ బిట్లో ఏముందంటే ఫామ్ ఫిల్లింగ్ ఉంది సో ఇది అందరికీ తెలుసు మిమ్మల్ని ఫోర్ బ్లాంక్స్ని ఈ మీరు కనుక కరెక్ట్ ఆన్సర్ రాస్తే సో ఒక్కొక్క దానికి హాఫ్ మార్క్ చొప్పున మీకు ఫామ్ ఫిల్లింగ్కి రెండు మార్కులు మార్క్స్ కేటాయించడం జరిగింది సో టూ మార్క్స్ అనమాట దీనికి సో ఫస్ట్ మీకు పారాగ్రాఫ్ రూపంలో ఇక్కడ చూపెట్టిన విధంగా డిస్ప్లేలో చూపెట్టిన విధంగా మీకు పారాగ్రాఫ్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఆ పారాగ్రాఫ్లో టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డేట్ సార్ అకౌంట్ నెంబర్ అన్న కాడ వన్ ఇచ్చారు సో ఈ పదవ పెట్టేసి వన్ అని పెట్టేసి అకౌంట్ నెంబర్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు చూడండి సో మనకు పారాగ్రాఫ్లో ఇచ్చాడు యువర్ అకౌంట్ నెంబర్ ఈజ్ వన్ నైన్ ఎయిట్ జీరో ఈ విధంగా రాయాల్సి ఉంటుంది వన్ అన్న కాడ వేసి టెన్త్ బిట్ వేసి ఆన్సర్ షీట్లో మీరు వన్ అని పెట్టి వన్ నైన్ ఎయిట్ జీరో అని రాయండి నెక్స్ట్ టూ అని నెంబర్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ డిస్ప్లేలో ఆ టూ అనేది దాని ప్లేస్లో ఏమొస్తుందో మీరు రాయాలి అక్కడ డేట్ అని ఉంది టూ అనే ప్లేస్లో సో డేట్ ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇవ్వలేదు సో కాబట్టి మనకి ఇచ్చిన ఆల్రెడీ డేట్ ఇచ్చారు చూడండి ట్వెల్త్ నైన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ సో ఇది క్వశ్చన్ పేపర్లో కనుక డేట్ ఇస్తే ఆ డేట్ వేయండి ఒకవేళ క్వశ్చన్ పేపర్లో కనుక డేట్ ఇవ్వకపోతే మీ ఎగ్జామినేషన్ డేటే అక్కడ వేయండి డేట్ అనే ప్లేస్ దగ్గర సో మీ ఎగ్జామ్ ఏ రోజు అయితే జరుగుతుంది ఏ సంవత్సరంలో ఏ నెలలో జరుగుతుందో అదే డేట్ అక్కడ వేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ మన క్వశ్చన్ పేపర్లో ఇచ్చారు చూడండి సిక్స్ హండ్రెడ్ ఆన్ ట్వెల్త్ ట్వెల్త్ నైన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ పన్నెండు ఇరవై తొమ్మిది రెండు వేల ఎనిమిది అని అక్కడ వేయాలి నెక్స్ట్ పెయిడ్ ఇన్ టు ద క్రెడిట్ ఆఫ్ త్రీ అనే కాడ మీరు డిపాజిట్ చేయాలి కే నీలవేణి అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మీరు కనుక నాలుగు కరెక్ట్ కనుక రాస్తే మీకు రెండు మార్కులు కేటాయించడం జరిగింది సో ఇది పదవ బిట్ సో పదవ బిట్లో మీకు ఫామ్ ఫిల్లింగ్ ఇచ్చారు సో రెండు మార్కులు మీకు కేటాయించడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ లెవెంత్ బిట్లో ప్రిపేర్ ఏ కరికులం వీటే ఇన్ రెస్పాన్స్ టు ద ఫాలోయింగ్ ఇక్కడ ఒక యాడ్ లాగానే ఉంటుంది మనకి పదకొండవ బిట్లో సో మనకి సివి ఇచ్చారు కరికులం వీటే సో దీనికి ఎన్ని మార్క్స్ ఇచ్చారంటే మీకు రెండు మార్కులు కేటాయించడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి ఆర్ యూ ద వన్ వీ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ సేల్స్ సూపర్ హీరోస్ సో ఇది దేనికి సంబంధించి సివి పంపియమంటున్నాడు అంటే సేల్స్ సూపర్ హీరోస్కి సంబంధించి మీ సివి పంపియమంటున్నాడు సో ప్రిఫరెన్స్ సూపర్ హీరో పవర్ మీరు గుడ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉండాలి ఇంగ్లీష్ తెలుగు హిందీ ఇవన్నీ మాట్లాడగలగాలి సో దీనికోసం మీరు ఏం చేయండి అంటే సివి ప్రిపేర్ చేసి కింద ఇచ్చిన 
ఏంటి ఈమెయిల్ అడ్రస్కి లేదా అడ్రస్కి పంపేయమని చెప్తారు సో నేను సివి గురించి ఒక వీడియో చేశాను అది ఒకసారి చూడండి నా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఆల్రెడీ ఉంది సో అది కనుక మీరు చూస్తే సివి చాలా ఈజీగా నేర్చుకుంటారు సో ఈజీగా మీకు టూకి టూ మార్క్స్ రావడం జరుగుతుంది సో పదకొండో బిట్లో మనకి సో సివి ఇవ్వడం జరిగింది సో దీనికి రెండు మార్కులు కేటాయించడం జరిగింది నెక్స్ట్ మనం పన్నెండో బిట్కి వెళ్దాం రైట్ ఏ లెటర్ టు ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ యువర్ కాలేజ్ రిక్వెస్టింగ్ ఫర్ ఏ లీవ్ ఆఫ్ యాబ్సెన్స్ ఫర్ త్రీ డేస్ ఆన్ ద ఈవ్ ఆఫ్ బతుకమ్మ ఫెస్టివల్ సో ఇందులో మనకి రెండు లెటర్స్ ఇస్తారు సో ఆ రెండు లెటర్స్లో మీరు ఏదైనా ఒకటి రాయచ్చు సో దీనికి నాలుగు మార్కులు మీకు కేటాయించడం జరిగింది సో రెండు రాయాల్సిన అవసరం ఉండదు సో ఒకటే రాయాలి లెటర్లో ఈసారి ఏం చేశారంటే అన్అఫీషియల్ లెటర్స్ అన్నీ తీసేశారు ఓన్లీ అఫీషియల్ లెటర్స్ మాత్రమే మీకు ఈసారి రెండు అడుగుతారు ఆ రెండిట్లలో ఒకటి మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది సో ఇది అనమాట ఇంకొకటి చూద్దాం రైట్ ఏ లెటర్ టు యువర్ ఫాదర్ హూ ఈజ్ యాంగ్జస్ టు నో హౌ యూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ యానువల్ ఎగ్జామ్స్ ఎగ్జామినేషన్ సో ఇది అన్అఫీషియల్ లెటర్ పేరెంట్స్కి ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి రాసేదాన్ని అన్అఫీషియల్ లెటర్స్ అంటాం ఈ లెటర్స్ ఈ సంవత్సరం తీసివేయడం జరిగింది సో థర్టీ పర్సెంట్ డిలీటెడ్ సిలబస్లో ఈ అన్అఫీషియల్ లెటర్స్ ఉన్నాయి సో కాబట్టి ఫస్ట్ ఇది ఉంది కదా ప్రిన్సిపల్కి లెటర్ లీవ్ లెటర్ రాయండి మూడు రోజులు కాలేజ్కి రా రాను నేను బతుకమ్మ ఫెస్టివల్ ఉందని దానికోసం ప్రిన్సిపల్ని లీవ్ అడుగుతూ లెటర్ రాయమన్నాడు కదా సో ఇలాంటి అఫీషియల్ లెటర్స్ మిమ్మల్ని రెండు అడుగుతారు అందులో మీరు ఒకటి రాస్తే మీకు నాలుగు మార్కులు కేటాయించడం జరుగుతుంది సో రైట్ ఇది ట్వెల్త్ బిట్ నెక్స్ట్ థర్టీన్త్ బిట్కి వెళ్దాం రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్యాసేజ్ అండ్ మేక్ నోట్స్ సో ఇది నోట్ మేకింగ్ నుంచి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇందులో మీకు ఒక ప్యాసేజ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ ప్యాసేజ్కి సంబంధించి మీరు టైటిల్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది టైటిల్ ఇచ్చి దాని కింద సబ్ టైటిల్స్ కూడా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది మీకు దీనికి కేటాయించబడిన మార్కులు ఏంటంటే టూ మార్క్స్ సో ఇక్కడ ఏ ప్యాసేజ్ ఇచ్చారంటే అమితాబ్ బచ్చన్ ఫ్యామిలీ ఇచ్చాడు సో ఇది ట్రీ డయాగ్రామ్లో వేయాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి సంబంధించి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఆ ఫ్యామిలీకి సంబంధించింది ఇచ్చారు కాబట్టి సో ట్రీ డయాగ్రామ్ రూపంలో సో మనం రాయాల్సి ఉంటుంది అమితాబ్ బచ్చన్ ఏంటి వాళ్ళ ఫాదర్ ఎవరు వాళ్ళ ఫాదర్ వాళ్ళ హస్బెండ్ దట్ మీన్స్ వాళ్ళ మమ్మీ ఎవరు తర్వాత అమితాబ్ బచ్చన్ యొక్క వైఫ్ ఎవరు సన్ ఎవరు తర్వాత డాటర్ ఎవరు సో ఇవన్నీ ఇవ్వడం జరిగింది సో కాబట్టి అవన్నీ మీరు సో ట్రీ డయాగ్రామ్ రూపంలో వేస్తే పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ అయిపోతుంది సో థర్టీన్త్ బిట్లో మనకి ఏది ఇచ్చారు నోట్ బేకింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇది మనకు సంబంధించిన సో క్వశ్చన్ పేపర్ మనకి యాక్చువల్గా ఉన్న బిట్స్ అన్ని థర్టీన్ బిట్స్ మీకున్న కేటాయించబడ్డ మార్క్స్ అన్ని ఫిఫ్టీ మార్క్స్ సో నేను మళ్ళీ మీకు పేపర్ మొత్తం ఒకసారి చూపెడుతున్నాను ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అలాగే లైక్ చేయండి ఇప్పటి వరకు కనుక నా యూట్యూబ్ ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ